please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! So, balayan guys, no? sa mga gusto na mag-DIY ng kanilang mga project or kapag may gusto lang i-repair, may available na tayo na fiberglass DIY starter kit. So, ano ba yung mga kasama sa kit na yun? Unang una is yung isang litro na resin yung 103 Yan, yung madalas natin ginagamit ito yung pang bind dito sa fiber mat tapos syempre may kasama din tayong catalyst yung hardener na mech 100ml din to okay. at ito imported to no? hindi to basta basta yung nage expire at the same time may kasama syang kalahating kilo ng fiber mat na chop 230 GSM Ayan. So ito yung parang pinaka Manipis na version Ng mga fiber mat chop Then may kasama din tayong 1 inch na Paintbrush okay, Disposable paintbrush Yun ang kasama sa fiberglass DIY Starter kit Ididemo ko lang sa inyo kung paano Gagamitin itong mga materials Na to sa pagbuo Or gawa ng sarili nyong DIY project or kapag may i -re repair lang kayo. Okay. Yun, simulan na natin. Balayan guys, no, gamitin na natin yung mga materials na dinemo natin kanina. Ito yung 230 GSM na fiber mat strand. Yan. Manipis yan siya. No? Ito yung parang pinaka manipis. Ideal to sa kapag yung mga may details yun, kumaga talagang lumalapat to, no? Kasi kapag makapal yan, umaano siya eh, hindi siya kumakanto. Bumibilog yan siya. Hindi kagaya ng manifest, talagang susunod siya kung saan yung details nung project nyo. Okay? Lalo kapag meron ng hulbaan. Tapos, uh, itong ang gagamitin natin, natira. Kasi yun, uh, silyado pa yun. Okay? Handa muna natin yung mga, yung mga fiber mat natin. Tapos, mag-ready na tayo nung chemical mixture ng resin. Ang mixture pala ng resin at saka ng hardener, kumaga kung 100 ml neto, 1% nun. So, okay, kapag 200, 2%. So, usually ang ginagawa ko dito, kapag 100 ml yung ginagamit ko, ginagawa ko siyang 2% para mas mabilis na matuyo. Pero hindi siya yung sobrang bilis na sobrang rurupok, malutong. Ito kasi semi-flexible siya. So, kapag nabuo siya, para siyang ganito. Ayan. Ayan o semi flexible siya. Okay. Magready muna tayo. Meron tayo dito ang weighing scale kung bakit tayo gumagamit ng timbangan para accurate yung mixture ng chemical natin. Pero pwede naman to yung tantsahan. Yun nga lang, hindi siya consistent kapag gumagawa ka. Lalo kapag bago ka pa lang nagagawa. Susundin natin yung accurate na hatian na mixture. So, ito. Ayan. Kagaya nito, 100 grams Okay, kunyari 100 ang nilagay natin dyan na resin, 10% na ito na hardener. So, yun. Sukuha na natin. Siyempre, kapag gumagamit tayo ng weighing scale, hindi kasama dun yung bigat ng container. So, ito meron siyang nakalagay na 0.5. I-zero natin yan. Okay, so 0-0 siya, di ba? Lagay muna tayo ng, palagay lang natin. Uh, Tansyahin nyo pala muna yung paglalagay nyo. Kung marami or konti. So dahil uh, dito lang naman natin siya ilalagay dito sa sheet na to mga ano lang yan 20 ml or 30 ml salin muna tayo ng mga 30 grams or ml Oops, sobra gawin na natin 50 yan So, mapapansin nyo, 50 grams na dyan o 50 ml. Depende kung ano yung scale, ano yun. No? Tapos, huwag nyo muna ang haluan ng hardener kasi matutuyo ka agad dyan. Hindi nyo pa nai-ready yung paglalagyan nyo. So, bali, 50 grams to or 50 ml. Pero may technique yan dyan. Dahil itong lalagyan na natin, meron siyang dropper. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami lang ilalagay nyo kapag ganito karami yung resin. Okay, ready na natin yung paglalagay natin. Kapag magpa-fiber, ready na muna yung surface na paglalagay nyo. Okay? 
kung gusto mo siyang i-dedicate talaga para support dun sa paglalagay nyo ng fiber hindi nyo na kailangan ng wax hindi nyo kailangan lagyan ng wax okay kagaya na ito nilapat natin to nang walang wax yung ilalim niya kaya hindi siya natatanggal gagawin natin itong ano naman na to surface na to lalagyan natin siya ng wax mold release wax so yun ilagay muna natin applyan muna natin siya ng yung trip nyo is yung natatanggal siya pero kung hindi siya natatanggal kagaya nyan kapag nagre-repair kayo may makabasag yung fairings hindi nyo kailangan ng wax yun rekta nyo na kagad na dikitan syempre liyayin nyo muna para mas makapit talaga siya lalo sa mga plastic eto kagaya nito smooth surface pa rin sya no? pero lalagyan natin sya ng wax okay. pwede din dito floor wax pwede rin yung uh, iba pang klase ng release wax pero yung ginagamit natin dito is yung pang fiber talaga pagkatapos nyo lagyan ng wax yan patuyuin nyo lang muna ng onte tapos punasan nyo siya para makintap pa rin parang iba popping siya kasi yung wax may iwan siya dun sa pinaka surface ito kan release agent na nagpe prevent dun sa chemical na dumikit dun sa uh, hulmahan or sa paglalagyan nyo pero kung gusto nyo na nga na pang repair siya kagaya nung ginawa ko rito nakadikit siya so hindi mo siya basta basta matatanggal kasi nakadikit siya dito wala tayong nilagay na wax kasi doon dito naglagay tayo ngayon dito ng wax so after na tuyo yung wax ng konti ibabapping natin siya ulitin nyo lang yung procedure hanggang sa tatlo or lima pero dito sa demo natin na to tatlo lang ang ginawa natin so, yan, kapag okay na nabapping na natin yung wax dyan Pwede natin i-apply yung, yung resin at saka yung fiber mat. Ito, yung 50 grams na yun, 50 ml. Okay. Sampung patak, okay na yun. Isa, dua, dapat. Sampo. Saluhin lang natin siya ng maigi. Kailangan halong halo siya, no? alam mo na maigi, pwede na natin siya i-apply. So ito yung brush natin, kasama doon sa DIY kit. Ipahid nyo lang muna to. Kung bakit natin pinapahid yan dito sa una, kasi ito yung parang magiging surface nya. Yung parang pinakaharap. Kailangan may kalat mo maigi yung resin. Para kapag natuyo na yung fiber at saka yung resin, ito yung makinis na parte, yung ginamitan natin ng wax. Okay, so ilapat na natin yung mga fiber mat. O, so, dito pa. Tapos i-overlap nga natin yung fiber mat. Ayan. Ito yung first layer. Kapag naipwesta na natin yan sya dyan, dito sa dugtungan, kailangan nakadugtungan yan. Uh, kailangan maayos yung dugtungan yan hindi siya yung nakahiwalay na parang ganito kasi kapag nakahiwalay siya ng ganito madali maputol itong nasa gitna na to dahil hindi siya nakakapit or nakabun kung gawin nyo ang pagdutdut dito sa fiber ah, sa resin sa fiber eh simplihan nyo lang swap eh banayad lang sure na idutdut nyo siyang maigi para manood yung resin dun sa mga fiber siya marupok kasi ito yung nagpapapan sa, ano eh, sa mga fiber na ito eh. huwag kayong mag-alala na mataranta kapag gumagawa kayo kasi hindi naman basta-basta tumitigas ang resin unless kapag sobrang init ng panahon or nadamihan mo yung lagay ng hardener first layer natin. Pero dahil meron pa tayong resin, para hindi sayang, dagdagan pa natin ang isang layer to. Itong parte na to. Okay. Kung bakit natin dinagdagan yan sya dyan, para papakita ko sa inyo kung gaano katibay yung isang layer sa dalawang layer. Yan. 
kailangan relax lang kapag naglalapat ng resin para malagyan mo lahat walang void na space sabi ng void yung walang laman na resin or hindi na nanood yung resin sa parte na yun kasi kapag ganun yun yung time na marupok or walang tiba yung finish product natin na yun itong technique na to no, ginagamit din to sa kapag nagano kayo nagre-repair uh, tips ko lang sa inyo kapag nagpa-fiber kayo ng plastic na basag kagaya sa mga fairings hindi tumidikit masyado ang resin at saka ang fiberglass doon kumbaga dahil makintab siya at saka flexible ang nangyayar tendency humihiwalay yung fiber sa yung fiber resin sa plastic na nirepair nyo. Gawin nyo muna tahiin nyo muna or lapatan nyo ng bakal or kung ano man na pwedeng magdugtong doon doon sa resin ah, sa plastic ng fairing then kapag nagawa nyo na yun liyahin nyo yung surface na paglalagay ng fiber at ng resin para kumapit ng todo yung resin at saka yung fiber doon sa parte na nire-repair nyo magkaso support siya. So, ayun, lalagyan niya ng masilya para makuha niya yung surface na gusto niyo. The more na mas makapal ang layer ng fiberglass at resin na ginagamit natin, the more na mas matibay siya. Yun nga lang, mas mahirap naman yun kapag yung mga kantuhan ang paglalagyan niyo kasi hindi tumutupi ang resin at ang fiber kapag sobrang kapal. Kumaga, kumakurb lang siya. Hindi siya kumakanto, hindi siya kumakantong ganyan kumorb siyang ganun. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng ampaw. Okay, since itong dinidemo naman natin is flat surface, hindi natin po problemahin yun. Ang curing time pala nito is 30 minutes to 1 hour. Depende sa temperature ng paligid nyo. Kagaya ngayon na medyo maulan, dito ng dinidemo ko to, medyo matagal to matuyo. Mga isang oras to. So, may mga natira pang resin, ikarap pa natin yun. hindi sayang Yan. kailangan manood kasi talaga yung mismong resin sa mga fiberglass, iwasan natin yung pagbabubbles ba? kasi the more na mas marami siyang bula yun yung nagkukos ng mga pinholes yung mga butas butas saka hindi matibay may ginagamit tayong roller dyan pero dito sa demo na to ito lang muna ipapakita ko kung paano gamitin tong fiberglass DIY starter kit Left to cure na natin to Mga isang oras, balikan natin yan Pagtuyo na Then, kapakita ko sa inyo yung demo na to Na ah, yung finished product na itong kabila na ginawa natin Kasi yung una, eh, dumikit sa fly So, hindi porket uh, sobrang kinis eh Hindi na didikit ang resin Yun nga, yun yung technique naman kapag nagre-repair kayo Pero kapag gumagawa naman kayo ng may ulmahan ganito naman yung gagawin natin nilagyan natin ng wax yung surface so yan, ugasan na natin ulit itong brush para linisin nyo yung brush nyo ariel lang, okay na yun tapos running water para talagang ano siya, habang hindi pa tumitigas yung resin at saka hardener sa brush nyo so ang gagawin nyo, dot dot nyo lang maigi tapos ikayas nyo sa magaspang Ayos nyo siya sa magaspang para talagang maano siya. Then, gamitin nyo yung kagaya nito. Yan. Tapos, isang beses pa. Kasi pag nakapakapa mo to na meron pang resin, eh, ibig sabihin pag inayaan mo lang yun, titigas yung brush mo. Kaskas mo lang ulit. Hanggat maaari ikaskas mo pati yung loob. Yan. Kasi nasa loob yung talagang tumitigas dyan eh. Ay, kaskas mo lang siya sa magaspang. Tapos, badlawan mo ulit. Mas maganda gamitan nyo ng pressurize para talagang tanggal pati yung nasa loob. Tapos isa pa, hanggang sa makapaan nyo nga talaga na wala ng malagkit. Kasi kapag may malagkit ka pang nararamdaman sa bristle ng brush nyo, sabihin may residue pa ng resin doon. Bandawan mo ulit Kapain Kapag 
pag may nakapaka pang malagkit meron pa yon. banlawa ah, sabunan mo ulit pag wala na okay na yun pag gano'n ito wala na yan ang gawin nyo itak tak nyo lang sya tapos punasan nyo para matuyo para pwede nyo yung pauli magamit sa susunod so yun guys no nabalikan na natin yan tuyo na sya okay tatanggalin na ngayon natin sya Pag may wax kasi, ganito yun siya kabilis, tanggalin. Yeah. At dahil nasira ang audio ng video natin, kaya magbo-voice over na lang ako. So, ayun, ganito kadali lang baklasin yung fiber at resin kapag meron siyang wax. So, ganyan lang siya kasimple. Ayan. Ayan na yung finished product natin. Ayan. Itingnan nyo. Talagang ano siya, ano? Flexible. Tapos dito sa right side na to, ayan. Ito yung one layer. Ito yung isa lang yung layer. Tapos itong sa left side, ito yung two layers na ginawa natin. Ayan. Check natin ngayon yung tibay ng mga layer nitong one layer yan semi flexible siya no pero kung mapapansin niyo madali siyang mapunit ayan check niyo siya hindi kagaya dito sa kabilang side ayan matibay siya oh. kumbaga kaya mo siyang i ipen na hindi siya mapupunit unlike dito sa kabila so ito yung finished product niya ito yung sa surface niya sa likod Yan, ito yung surface niya sa harap. So, ganun siya. Kung makapansin nyo, matibay talaga yan siya. The more layers, the more na mas matibay siya. Ang kaganda sa ginagamit ng materials natin ay sobrang durable siya. And semi-flexible nga. At marami siyang pwedeng applications. Kagaya na ito. Pagpuo ng mga parts, pwede nyo rin siyang gamitin pagpuo ng mga costume, kapag nag-cosplay kayo, etc. etc. So, gano'n yan siya. Available ang um, fiberglass DIY starter kit natin sa Shopee. So, kung gusto nyo umorder, check nyo lang yung link sa description na nakalagay dyan para maka-avail na kayo. No? So, yun lang muna guys para sa video na to. Ayan. Sana may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood. Power!